az igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli. No kérem, akkor hát ahogy beharangoztuk, 330 lépésben fogunk 2030-ig az osztrákok sarkára hágni gazdasági fejlettségünkkel, azaz lefordítva a Magyar Nemzeti Bank készített egy versenyképességet növelő csomagot, amivel úgy megtaszhatja a gazdaságot, hogy hamarosan utolérjük a fejlett nyugati Ez államokat. Jó, most február 28-a van, akkor én beírtad azt hittem, hogy minden, 2030 minden, február 28-ára az be, emlékeztető? Be, beírtam, jó. így van. Na, hogy mi van ebben a csomagban, Madár István fogja kibontani nekünk, ő a Portfolio.hu vezető elemzője. Szerbusz, jó reggelt! Kívánok! No, hát nem kívánjuk tőled azt, hogy a 330 ponton egy ilyen 8-10 percben végig vágtázzunk, inkább ragadjuk ki a legfontosabbakat. Összességében véve, gondolom végig bogaráztad ezt a nagyívű elképzelést, milyen benyomásod van erről? Ugye ez egy korábbi munkának a folytatása, ha valaki emlékszik, tehát tavaly az MNB már lerakott egy 160 pontból álló versenyképességi csomagot, tulajdonképpen ez bontotta tovább a, a jegybank, amelyben már konkrétabb intézkedések is szerepen, illetve nyilván az egész mélyebb, és, és ilyen szempontból részletesebb, úgyhogy ember legyen a talpán, aki végig hámoz ezt a 234 oldalt, annál is inkább egyébként, ezt csak zárójelbe jegyzem meg, tegnap délután szép csendben a pénzügyminisztérium, pontosabban a versenyképességi tanács is lerakott egy száz oldalas programot hasonló témában az asztalra, tehát nagyon aktivizálták magukat a gazdaságpolitika szereplői versenyképesség területén. Nincsen ez a baj, mert hogy ugye veled is beszéltünk, meg, meg állandóan arról beszéltünk, amikor ugye elégedetlen a magyar közvélemény, hogy x évvel a rendszerváltás után még mindig itt taporgunk, sőt a régión belül is kezdünk lemaradni, akkor mindig arra jutottunk, hogy nem hatékony a magyar gazdaság, nem versenyképes a magyar gazdaság, tehát valamit kell csinálni, abban gondolom egyetértünk. Abszolút, szerintem ez nagyon jó dolog egyébként, hogy a kormányzat és az összes gazdaságpolitikai szereplő fölismeri és elismeri azt, hogy az, ahogy jelen pillanatban a magyar gazdaság áll és amilyen helyzetben van, az nem elegendő egy gyors felzárkózáshoz, és ugye mondhatná azt is a kormányzat, mert a gazdaságpolitika hátradőve és elkényelmesedve, hogy itt van nekünk a tavaly 5%-os növekedés, ez minden, minden kételkedőt el kell, hogy csendesítsen, de valóban helyesen méri fel a kormányzat azt, hogy azért ez, ezek a szép növekedési számok, amik az elmúlt években voltak, azért számos egyedi tényező hatásán alapulnak, és nem egy hosszú távú történet. És amit a jegybank kapcsán elsőre már csak a hossz alapján is le kell szögeznünk, az az, hogy, hogy ugye mi azért egy komplex és világgazdasági ürépékkel mérve fejlett gazdaság vagyunk. Ez, ez miért fontos? Azért, mert ilyen esetekben már nagyon nehéz növekedési töbleteket kicsikarni a gazdaságból. Nem olyan egyszerű, mint amikor azt mondjuk, hogy szerveznek jobban az olaj kitermelésedet, és már is megugrik a GDP-t. És ugye minél komplexebb egy gazdaság, annál inkább intézményeket, piacokat kell teremteni, szabályozni, és nagyon sok apró kis szőszörésen múlik az, hogy egy gazdaság versenyképes lesz-e vagy sem. Úgyhogy ilyen szempontból érthető, hogy nagyon sok területen lát beavatkozási lehetőséget a jegybank. Ami talán a tegnapi bejelentések közül leginkább figyelme felkeltő volt, az két olyan, ami, ami talán újdonság egy picit. Az egyik az, hogy a kormányzat bejelentett, pontosabban Matolcsi György, és ezt a Norbán Viktor is bejelentette, hogy szeretné a teljes magyar teljes államadóságot magyar kézben tudni. Ugye ez nem ugyanaz az állítás, mint a devizadóság leépítése, hiszen a devizadóságból van kb. 6000 milliárd forintnyi adósság, ez nyilván nagy részt külföldi kezekben van, viszont van több mint 4000 milliárd forintnyi forintadóságunk, ami szintén külföldi kezekben van, és ha ennek a kettőnek a leépítése 6 év alatt 10 000 milliárd forintnak, pontosabban új tulajdonos találni ennek az adósságnak, hát az nem semmi egy feladat, és ö, ö, olyan kérdéseket is föl lehet, hogy mondjuk mi lesz a magyar aukciós rendszerrel, ahol ugye főleg a külföldiek vásárolnak rengeteg állampapírt, ö, forint állampapír, tehát ez, ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ezt hogy akarja megoldani, uh-huh. a, megoldani majd a, a, a kormányzat, de nem, nem lesz egy de, egyszerű feladat. Igen, ez az államadosság dolog, ez nem tudom mennyire járul hozzá a magyar gazdaság versenyképesség, ez mik azok a fő pontok, ami, amire azt mondod, hogy ez, ez tényleg egy ilyen löketet adhat a, a magyar gazdaság hatékonyság javulásának? 
De az egyik ilyen fontos terület az az, hogy a magyar tulajdonú kis és középvállalatok, ahogy az mostanában már bemenet a közbeszédben, nem csak ö, európai, hanem még régiós viszonylatban is rendkívül alacsony hatékonyságúak. És ö, az egyik fő kérdés az, hogy hogyan lehet ezt növelni, és a jegyban már korábban is célozgatott erre, most pedig elég egyenesen közölte azt, hogy szerintük a kis és középvállalatok termelékenység javulásának az egyik fontos fel, feltétele az, hogy az átlagos méreten növekedjen. Ugye ebbe ez látszólag nem nagyot, de mégiscsak azt jelenti, hogy azon az erőforrások mellett gyakorlatilag egy koncentrációs folyamatot szeretne látni a kis- és középvállalati szektorban. A gyengébb, kevésbé hatékony ö, vállalatoknak, kis cégeknek az erőforrásai, a munkaerő, a tőke, az szépen vándoroljon be nagyobb ö, hatékonyságú és nagyobb növekedési potenciálú és méretesebb kis- és középvállalatokhoz. Tehát ez egy, ez egy nagy struktúrális átalakulás tulajdonképpen, amit, amit szeretne a jegybank elérni. Ez egy Ezen azért túlmenően... furcsa nekem, mert hogy gondolom, hogy a kis vállalkozók nem a hobbiból csinálják, amit csinálnak, növekedtek volna ők eddig is, ha tudtak volna. Abszolút így van, tehát ez nem arról szól csak feltétlenül, hogy most uh-huh. akkor pusztuljon a férgese, hanem, hanem az a helyzet, hogy azt látszik, hogy a mai modern gazdaságban, globalizált világgazdaságban a kis és középvállalati szektornak is exportképes szektornak kell uh-huh. lennie. Uh-huh. Most exportképes szektort nem csinálsz úgy, hogy mondjuk van 3-4-5 alkalmazottad, és nyilván ennek a szegmensnek is létjogosultsága van a gazdaságban, csak a magyar strukturális adatok azt mutatják, hogy nálunk ez túlzó mértékű talán. Tehát uh-huh. túl sok a mikrovállalkozás, egyéni vállalkozás, az olyan típusú vállalkozás, amelyek látszólag jól el vannak egyébként, de valószínűleg azok az erőforrások, amelyeket lekötnek, azok, azokon keresztül az a teljes kis és középvállalati szektornak a hatékonysága rendkívül uh-huh. alacsony lesz. Uh-huh. Okay. És uh, itt, itt lenne, lenne mit tenni. Oké, okay, ugorjunk, még legalább két-három ilyen pontot említs meg légy szíves, amiben lehet kakao. Jó, mondok, mondok egy pikánsabbat, ami csak, ami csak látszólag kötődik a, a versenyképesség, ez szerintem nagyon fontos, ez a nyugdíjrendszer. A nyugdíjrendszer kapcsán két nagyon fontos dolgot is mondott a jegyban. Az egyik az, hogy hát ugye ez már egy régi vita, hogy állítsa, állítsa be a jegyban valahogy a rendszerbe azt, hogy hogy minél több gyereket szül valaki, annál magasabb legyen a nyugdíj. Ugye ez egy ezer éves vita, ez most megint ki fog robbanni, ennek érdekes lesz a, a, a tovagyűrűző hatása. A másik, ami talán nyugdíjrendszer szempontjából még izgalmasabb, az az, hogy azt mondja, hogy egy ilyen kvázi meg kötelező megtakarításon, vagy kvázi önkéntes megtakarításon alapuló nyugdíjpillért kellene létrehozni. Nem így hívja a jegybank, de, de gyakorlatilag az azt jelenti, hogy a, a, az adott munkavállaló a saját béréből, a vállalat által hozzáadott kis támogatásból, meg esetleg állami támogatásból, az akjön össze egy saját megtakarítási kis uh-huh. alapot, és ez legyen az ő egészségügyi és nyugdíj izgalmas, uh, célú izgalmas. kiadásainak a... Így van, ez egy nagyon izgalmas dolog. A múltat, a múltat félretedjük, ugye, és akkor csapjunk hát, bele újba le, egy ilyenbe. Igen, ez egy nagyon izgalmas dolog, pont ezért kicsit más lenne a konstrukció, sokkal egyértelműbben lenne magán megtakarítás az egész, de, de azért mégis ö, nagy kérdés, hogy egy ilyen rendszert hogyan lehet bevezetni egy olyan országban, ahol egyszer már ugye azért a magányúdi pénztárak ma földgyűlt vagyon az államosításra került. Tehát, ö, de azt is látszik, hogy maga a nyugdíj rendszer viszont olyan, hogy, hogy 10-20-30 év múlva borzasztó kevés nyugdíjat fog képes kitermelni magából, és bizony a nyugdíjak korú szegénység az, az újra fölütheti a fejét, és hát most is azért van, de ugye talán, talán azért most az adatok alapján nem feltétlenül a, a általában a nyugdíjas társadalmi réteg a, a legszegényebb Magyarországon, még akkor is, ha nyilván nekik is lehetne segíteni a helyzetükön, de a, 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 a 20-30 év múlva létező mai kilátások alapján bizony újra nagyon, nagyon ö, ö, nagy relatív szegénység lenne, hiszen nagyon alacsony nyugdíjra ö, tesz lehetőséget. Igen, de eléggé a... komolyan meg kell dobni azt a céges részt, illetve állam által hozzárakott részt, hogy ö, legyen benne akkora incentív, hogy az emberek ismét oda pakoljanak, mert így is megvan a lehetőséget, hogy saját magadról gondoskodj teljesen magánalapon nyugdíj szinten, úgyhogy Abszolút, hogy nyilván itt, itt össze kell rakni az állam, a, a jelenlegi állami nyugdíját, és még hozzá a megtakarításokat. Ugye az emberekbe is sajnos az beleverni, hogy szükséges és fontos a, a, a nyugdíj megtakarítás, az nagyon nehéz. Talán abban, ebben tudna segíteni az, hogy azt látja az ember, hogy a saját pénzéhez hozzárakva vállalati és állami pénzeket, támogatásokat, az, azzal már tulajdonképpen a saját megtakarítása se elég hatékonynak tűnik. Tehát ezt mindenképpen valószínűleg át kell mm-hmm. valahogy valahogy nyomni a, a, a közvéleményben, hogy egy ilyen, ilyen rendszer egyszer létezzen. De ezen kívül is van egy csomó más terület, nyilván, a, amit talán nem is kell nagyon mondani, oktatásra, ö, 
és, és munkaerőpiaszra vonatkozó javaslatok is vannak az MNB-ben. Nyilván az oktatásnál elsősorban a tudás alapú társadalom miatt a, a, a készség alapú oktatás és a felsőfokú oktatás jelentőségét emelik ki. E, ugye, és ami nagyon fontos, hogy, hogy ebbe a közepes jövedelmek csapdájából nem nagyon tud kitörni olyan ország, amelyben a népesedési folyamatok nem uh-huh. kellőképpen uh, pozitívak, és ugye hát, hát nálunk most, tudjuk, igen. hogy nálunk nagyon nem azok. Igen, hát és, ezt most nagyon uh, itt, nyomják ezt, csak hát uh, hm. Ugye itt ugyanaz lesz, mint az, ezzel az úgynevezett ingyen hitellel, tehát most érted, hogy férfiakban hogy fogják ezt a nyugdíj dolgot nézni, hogy ki, ki hány gyermeket nemz, vagy mert az, hogy ki hány gyereket szül, az oké. Okay. Ugye az a helyzet, hogy ez egy nagyon kényes téma, egyrészt talán nem is mindig nyúlsz hozzá szerencsésen a, a politika, de azért azt becsülettel bevallani, hogy az államnak olyan értelemben van, van vagy lehet itt ösztönző dolga, hogy a, hogy a, a gyermekvállás bátorítsa ösztönöze a, a, a társadalomba, az szerintem nem eltagadható, és az is látszik, hogy azok a pontok, amik eddig megszülettek, mondjuk ugye három héttel ezelőtt a Odmevitor évértékelő beszédében, azok hát azért ebből a szempontból azért kétségeket támasztanak, hogy mennyire vannak egyrészt kidolgozva, és hogy mennyire tudnak segíteni. Okay. Úgyhogy itt biztos további lépésekre van még szükség, és ezekből is a jegybank azért jó párat felsorolt itt a, 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 a saját programjában. Ugye például arra is utalást tesz, hogy, a, hogy az állami támogatások, amiket családra tesz az, á, az állam, az a, a magyar GDP arányában egyébként kifejezetten magasnak számítanak, és kifejezetten kilógunk a nemzetközi sorból abból a szempontból, hogy ilyen magas családtámogatási aránya, mennyire alacsony termékenységi arányszámot, tehát gyerekvállási kedvet tud felmutatni a magyar, magyar lakosság, ami nyilván az egész családtámogatási rendszer rossz célzottságát mutatja, nem ott, nem ott hat, vagy nem ott, nem ott éri el az, az embereket, ahol valóban meg tudja változtatni a családalapítási vagy gyerekvállási döntéseket, és ugye ebből a szempontból az a hét pont az szerintem nem segített ebben a történetben, Értem. úgyhogy a jegybannak vannak további javaslatai. Jó, figyelj, folytatjuk majd innen, mert leért az időnk, hát, de nagyon izgalmas, nem amit tudom, mondtál. Három vagy négy pontot érintettünk igen, a 330-ból, úgyhogy lesz mi lesz folytatása. Még. Köszönjük szépen az infókat, jó munkát nektek. Szívesen, sziasztok, nektek is, csáó. Madár Istvánnal beszélgettünk a portfólió vezető elemzőjével, és közben pedig újabb breaking news érkezik a Hanoiból a Kim Trump vagy Trump Kim találkozóról. Véget ért a találkozó, nem fogják folytatni. Idő előtt ért véget a találkozó. Nem értek el megállapodást a találkozón, és egyelőre úgy tűnik, hogy hogy nem is adtak ki közös nyilatkozatot, úgyhogy hát érdekes. Valami is összekaptak? Nem hát tudom. Még úgy nem kezdték tudom. az egészet, most hogy Trump a legújabb hír az, hogy a, Igen, most a legújabb hír a Fehér Ház közölte, hogy nem volt e, e, egyesség a, a találkozón, úgyhogy nem túl jó hírek ezek semmiképpen.